les premières villes apparaissent il y a 5000 ans. Pourtant, en 1800, seulement 3% de la population mondiale est urbaine. Aujourd'hui, 200 ans après, c'est 50% et dans 30 ans, ce sera 75%. L'augmentation de la surface construite sera équivalente d'ici à 2050 à la taille de Paris tous les 1 à 2 jours. Churchill disait « D'abord, nous construisons nos bâtiments et ensuite, ce sont nos bâtiments qui nous construisent. » C'est la même chose pour les villes. Alors, que voulons-nous être Où voulons-nous aller Pour moi, créer une ville, c'est ajouter des ailes à la vie. Je veux augmenter et démultiplier les sens de la ville. J'aime beaucoup ce mot « sens » parce que dans la, dans la langue française, il a trois significations. Il a trois significations qui peuvent être approchées de trois manières de construire la ville. Le sens intelligible, c'est la ville planifiée, une ville pensée par ses vides, ses voiries, ses réseaux. Le sens sensible, c'est la ville vernaculaire, une ville pensée dans le process. Je me positionne ici en fonction de paramètres sensibles et contextuels. La lumière, la vue, le bruit. Le sens comme direction, c'est notre rapport au temps. D'une part, la ville qui dure, durable, d'autre part, la ville qui se projette vers un avenir. L'arrivée de l'Internet, il y a quelques décennies, s'apparente à l'arrivée d'une nouvelle dimension. Elle va continuer à bouleverser notre rapport à l'espace, au réel et à la ville. Moi, la ville dont je rêve, c'est une ville qui combinerait en harmonie tous ces types de villes, à la fois vernaculaires, planifiées, durables, aux intelligences multiples. Pourtant, aujourd'hui, l'économie prime et la ville s'étend n'importe comment. Elle s'éparpille, ça devient de l'urbain. Alors, il faut commencer par repenser la limite, orienter, désenclaver, circonscrire, ne plus systématiquement empiéter sur les campagnes, mais construire la ville dans la ville. Réintroduire de la nature sauvage au cœur, pas des arbres le long des avenues, mais des tranches de forêt entière qui envahiraient des rues. La végétation devient un incubateur naturel du hasard et de la diversité, avec notamment la réintroduction de la faune et de la flore, le chant des oiseaux, l'odeur des plantes, l'oxygène, la fraîcheur. La nature doit traverser nos villes comme les autoroutes traversent nos campagnes. Et ces réseaux de rivières végétales ne sont pas des barrières, parce que l'espace public, la rue, la place, s'étend dans la troisième dimension. L'hiver, je me promènerai sur une passerelle à la lumière, l'été plutôt au niveau du sol, à l'ombre, et tout le monde pourra bénéficier d'un coucher de soleil au-dessus de la ville. À ces dimensions spatiales s'ajoutent les dimensions numériques. Alors le modèle prédominant aujourd'hui partout dans le monde, c'est celui de la smart city ou de la ville intelligente. Moi, je préfère parler d'une ville programmée, c'est-à-dire une ville planifiée qui s'adapte en temps réel. La ville programmée, elle est plus sûre, elle est plus écologique, elle consomme moins d'énergie, elle est plus efficace, un GPS m'indique le chemin le plus court en fonction de la circulation, elle est plus confortable, même si ce confort est formaté. Il n'a pas vraiment de goût, il est insipide. Moi, je préfère de loin la notion de bien-être. Quand on est dans une cabane au milieu de la forêt ou sur un bateau, on est bien. Pourtant, ce n'est pas forcément confortable. Les progrès technologiques entraînent une régression sensible. La ville programmée conduit à l'uniformisation et l'hyper-rationalisation. Une intelligence rationnelle qui combat l'imprévu, qui standardise nos comportements et notre vivre ensemble. Les smart cities telles qu'on les conçoit aujourd'hui, elles produisent de la ville générique, une ville qui perd son âme. Si vous voulez, elle est vue d'en haut, c'est un système complexe qui tend à s'autogérer comme une cellule. Alors beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que l'évolution exponentielle des technologies mènera à un point de singularité qui est l'instant où le système aura conscience de lui-même, une forme d'intelligence artificielle. Et nous, nous devrions être en symbiose, les soldats ou les petites cellules de ce méta-organisme vivant. Alors, 
C'est maintenant qu'il faut commencer la transgression. Il faut repenser la ville de l'intérieur, à l'échelle de l'homme pour l'homme. Reconsidérer l'expérience du corps. Nous ne sommes pas des cellules, nous sommes des êtres de chair et d'os. L'importance du corps, le toucher, le contact physique, charnel, entre nous, mais aussi avec la matière, avec la vie, les primordial. L'architecture s'adresse autant au corps qu'à l'esprit. Ça commence par oublier la singularité, mais créer des singularités, ajouter de l'aléatoire. Aujourd'hui, nos sociétés sont un peu aseptisées. Les principales émotions collectives qu'on a, c'est lors d'un attentat ou après un match de foot. Il est donc essentiel et urgent de réinjecter de l'émotion à petite échelle, de la vie, du vivre. Nos villes doivent être les supports d'événements poétiques, de hasards heureux. Ça commence par des surprises. La surprise est ce qui produit l'émotion, l'émotion collective, le lien social, le vivre ensemble, l'interagir ensemble. D'abord, les surprises pérennes, par l'hybridation temporelle. C'est-à-dire éviter de démolir ou de muséifier, mais au contraire, faire coexister plusieurs temporalités dans un même lieu, un petit peu comme avec l'Opéra de Lyon ou la pyramide du Louvre. L'hybridation des usages. Quand on prend cet euh, immeuble euh, de bureau, il possède une double enveloppe euh, qui améliore son efficacité thermique, mais qui sert aussi de voie d'escalade. Il invite donc à la rencontre et à l'échange. Plus généralement, quand il manque de la ville vernaculaire, il ne faut pas hésiter à la recréer dans la ville planifiée, c'est-à-dire ajouter, insérer, surélever, en fonction des nouveaux besoins des, des habitants. Alors pour ça, il faut réadapter les règles d'urbanisme qui doivent être plus simples et moins contraignantes. Mais surtout, elles doivent intégrer l'idée de l'exception. L'exception est aussi importante que la règle. À ces surprises pérennes s'ajoutent des surprises plus éphémères, de l'étrangeté. Par exemple, euh, s'amuser avec les éléments climatiques, ne plus systématiquement se protéger de l'eau, du vent ou de la lumière, mais jouer avec, créer un rideau d'eau, un couloir de vent. Dans ce projet pour le musée Guggenheim à Helsinki, on a créé une tour soleil qui augmente la luminosité sur la place, on est au nord de l'Europe, mais qui crée aussi une symphonie d'effets et de contrastes, de lumière, de température. L'hiver, elle va sculpter la fonte des neiges. Et les miroirs de cette tour sont gérés par un programme informatique à l'intelligence sensible avant d'être rationnelle. Les nouvelles technologies sont des outils formidables. Ils permettent d'augmenter la réalité. Avec un smartphone, je peux accroître ma perception du monde physique. D'hyperlier, c'est-à-dire de gérer les connexions et les déconnexions entre des environnements éloignés, mais aussi avec les environnements virtuels, et d'interagir. Il favorise la mise en place et la création de nouvelles esthétiques, matérielles et immatérielles. Créer des atmosphères diverses, mélanger les temps, les lieux et les individus. Alors, il faut donc réinjecter, repenser ces nouvelles technologies sous ce nouveau prisme sensible. Ça commence, par exemple, avec l'utilisation des capteurs dans la ville les caméras de vidéosurveillance, les capteurs d'humidité, de température. Il faut détourner ces données pour produire, grâce à un programme informatique, de nouveaux effets. Le changement de couleur d'un lampadaire, son clignotement, un bâtiment qui tweet, l'ouverture d'une fenêtre virtuelle, euh, la variation d'un microclimat. Et toutes ces petites touches, tous ces micro-événements vont nous inviter de manière imprévue, à changer de chemin, à préférer la flânerie au déplacement optimisé. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire un, un parc d'attractions. Ces environnements doivent être rares et subtils. 90% du temps, les gens ne les remarqueront pas. Mais il arrive qu'on soit dans des états d'hypersensibilité parce qu'on est triste, parce qu'on est joyeux, parce qu'on est en colère. Et là, on pourrait être touché par ces 
ces petits signes de la ville. C'est un petit peu comme quand on regarde le ciel la nuit, si on a la chance de voir une étoile filante, ça nous rend heureux, ça nous inspire. Toutes ces architectures subtiles luttent contre la ville générique. Elles favorisent la création de nouvelles expériences urbaines, elles nourrissent nos imaginaires et étendent l'âme de nos villes. Je voudrais vous montrer un projet d'environnement interactif. Il s'agit d'une tour, un instrument visuel et sonore qui chante deux fois par jour mystérieusement dans la ville. indispensable que nous œuvrions ensemble pour un réenchantement, pour réinsuffler de la diversité, de la poésie, de l'âme dans nos villes. Des villes sensées et sensibles aux architectures singulières et subtiles qui nous sortent de nos zones de confort, qui nous surprennent et qui nous invitent à davantage interagir ensemble et avec les environnements. Et la première interaction, elle commence maintenant. C'est le temps de l'observation, le décalage du regard qui peut-être va suggérer le sourire à celui que l'on ne connaît pas et que l'on ne préjuge pas. 